isso, eu quero compartilhar com você, então, qual é a melhor forma de elogiar a criança? Quais são os tipos de elogio que a gente pode fazer para a criança? Porque ser elogiado é muito bom. Eu também não quero te dizer, nunca mais elogio o seu filho por nada no mundo. Não é isso. Existem um jeito certo de elogiar. Existe a maneira correta de fazer isso sem você prejudicar o desenvolvimento da sua criança. E eu vou compartilhar com você agora quais são os melhores jeitos, então, de elogiar o seu filho para que ele continue se desenvolvendo com todo o potencial que ele tem e que ele precisa desenvolver para conquistar o mundo que está aí só esperando por ele. A primeira forma de elogio que é muito bacana é o o elogio descritivo. Como assim elogio descritivo? Supondo que a criança faça um desenho. No lugar de dizer para a criança, nossa, o seu desenho tá bonito, tá, tá bacana, tá interessante, você pode dizer para a criança coisas que contenham no desenho dela. Você pode falar para ela, por exemplo, nossa filha, você fez um carro amarelo, você fez a lua, você fez a nuvem e o vestido vermelho da sua irmã e você vai descrevendo o desenho dela, olha para o desenho e quais são as características o seu desenho é colorido, ou o seu desenho é azul, o seu desenho é isso, o seu desenho é aquilo, isso tudo soa como um elogio, porque um, você está dando atenção, para você fazer o desenho o, perdão, para você fazer o elogio descritivo, você precisa parar o que você está fazendo, olhar para o desenho e concluir o que tem ali, ah, esse desenho tem um sol amarelo, tem um carro vermelho e por aí vai. Então você está dando atenção para aquilo que a criança fez e o dar atenção é essencial para a criança perceber que você gostou daquilo, que você está aprovando aquilo e que aquilo é uma boa tarefa. Você não precisa dizer isso, só o fato de você investir atenção nisso já passa essa sensação para a criança. E a segunda coisa é que quando você mostra para a criança os detalhes e você comenta as cores e aí as coisas que tem, ela se enche de orgulho porque ela percebe a dimensão do trabalho dela, nossa, é verdade, eu fiz o sol, eu fiz o carro, eu fiz a menina, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então isso dá uma dimensão muito grande, o que soa também como um elogio, você não precisa dizer é feio, é bonito, é legal, é chato, você não precisa fazer um julgamento de valor, você pode simplesmente descrever aquilo, e dá pra fazer isso de várias maneiras, no dia a dia, a criança fez, por exemplo um bolo, você não precisa dizer que o bolo tá super gostoso, que ela é a melhor cozinheira do mundo, você pode simplesmente falar pra criança, nossa, no seu bolo tem chocolate, no seu bolo tem morango seu bolo é redondo você descreve aquela situação porque isso também é um tipo de elogio mostra que você dá atenção e que você se importa e soa como um elogio que não está podando a criança, que não está diminuindo a criança, não está acomodando a criança, porque você dizer que o bolo dela tem chocolate, tem morango, na Nada disso é, cria na criança uma sensação de que ela não pode tentar de novo, ela não pode se desafiar mais. Ao contrário, se nesse bolo tem chocolate e morango, no próximo vai ter abacaxi, pêssego, chantilly e sorvete. Vai ter mais coisas para você ter mais coisas para comentar. Então ela vai se dedicar mais, ela vai se esforçar mais, ela vai aperfeiçoar aquela arte de fazer bolo para que os bolos dela cada vez mais tenham mais coisas para você descrever, para você reparar, para você falar cada vez mais detalhes, o que faz com que o bolo fique cada vez mais trabalhoso, mais perfeito e que exija dela cada vez mais dedicação e empenho para aquilo. Então, os elogios que são descritivos são excelentes, é uma das melhores formas de elogiar a criança sem assim, podar o desenvolvimento dela.